Sí. 10 minutos pasaron de las 18 horas. Continuamos haciendo Bosterix, el programa oficial de la Peña. Boca un sentimiento. ¿Lo tenemos a Leo? Yo estoy. Sí, sí. Muy bien. Y Leo, ¿estás acompañado? Eh, escucho un audio, escucho, escucho audio, sí. No veo, pero escucho. Bueno, a ver si, a ver si tenemos del otro lado a Ariel y a Gustavo para saludarlos. Ariel, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo les va? Lucas desde Bahía Blanca lo saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, te habla Gustavo. Estamos camino con Ariel a, al estadio, al Neoquímica, a la Arena de Corinchas. En 10 minutos estaremos llegando, más o menos. Mucha expectativa wow. aquí del, del público brasileño. Están muy confiados, así que veremos que, cómo resulta el partido de esta noche. Y cuanto más confiado, viste, a veces es mejor venir como, como punto. Muy bien, muy bien. Cuéntenle... Ariel y Gustavo, Ariel y Gustavo, cuéntenos, eh, primero que nada, para aquellos desprevenidos, de, ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos a Ariel y Gustavo? ¿Quiénes son? ¿Son dos hinchas? ¿Son dos periodistas? <risa> Yo soy periodista, Gustavo Pereira, estoy en Cadena Ceneice y Mundo Ceneice. Ariel Leite es, es, participa en Verne Bostero de Cadena Ceneice y es miembro del consulado aquí de Boca Juniors de, de San Pablo. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, entonces que estamos en confianza, porque somos todos bosteros. Eh, Aparte, con Cadena Ceneice tenemos una relación hermosa, muy, muy estrecha. Hermosa. Con Cadena Ceneice tenemos una relación hermosa, eh, gracias a un gran trabajo de, de Marcelito desde hace muchos años. Eh, Bosterix participaba, no sé hoy cómo habrá quedado eso con pandemia, pero participábamos de, de lo que era la grilla semanal de programas bosteros que, que claro, tenía. Claro, en su momento que, cuando largaron. Claro. Sí, sí. Bueno, Gustavo, contanos un poco, arranquemos por lo primero. ¿No se puede poner la cámara para, para poder chusmear ahí con ustedes qué es lo que van transitando, qué es lo, lo que va ocurriendo? Bueno, no, te pongo la video, cámara. ¿no? Estamos está, 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 sí, está se medio puede. Oscurito, pero vamos a tratar de poner la cámara. A ver, ahí estoy yo, Gustavo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí, estamos, mientras, estamos, mientras, mientras, mientras Gustavo te, te cuento... Ahí. Te cuento y por eso te, te solicitamos Ariel, la cámara. Ariel Leites. Es porque estamos transmitiendo por streaming de video a través de www.gortexbahia.com con edición de cámara en vivo. Entonces, todo lo que ustedes nos vayan mostrando va a ser eh, reflejado eh, en el programa y, y como que... Se ve perfecto un aparte, eh. se ve perfecto ¿Sí? la autopista, se ve bárbaro. Bueno, pues... a unos 7 kilómetros, ¿cuánto estamos más o menos? Ya, ya kilómetros? llegan. 4 kilómetros. Bueno, San Pablo es todo así, eh. te digo ayer para... Para hacer 40 kilómetros estuvimos dos horas y media. Uh. Esto es así. No, no, es, son embotellamientos constantes y tenemos autopistas, bueno, en este caso es una autopista de 1, 2, 3, 5 carriles, pero hay autopista de 10 carriles y sin embargo se embotella tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, es intransitable. Entonces, para ir de una punta de un, qué sé yo, hacer 10 kilómetros, 20 kilómetros, puede llegar a tardar una hora, una hora y media más o menos. Una locura. Terrible. Una locura. Sí, sí, sí. Bien, y Gustavito, bueno, imagino, un... imag... Dale, dale, Leo. No, metele, metele, Luquita, no, metele, dale, Luquita dale. tranquilo. No, no, digo que si me refiero a que si hoy por el debe estar cargada también por la hora y por el partido, ¿no? Más allá de lo habitual. Exactamente, están mucha gente ya, muchos hinchas de Corinthians yendo al estadio, 41.000 espectadores, en la capacidad que tiene el estadio, se espera un, un, un colmado, porque para ellos esto es un clásico, bien como un clásico y están confiados porque... Corinthians en el estadio de propio no pierde de, por el, de, de, por el campeonato paulista desde el 2 de febrero. Entonces se siente muy fortalecido por esa circunstancia. 2 de febrero perdió 3 a 1 con Santos y después desde ahí no perdió nunca. Entonces está muy, muy, muy confiado. Pero bueno, Boca también saben que Boca viene en alza y que aparte juega a Villa, que es un arma que no tenían en cuenta, que, que un jugador que no había jugado la primera fase. Entonces hablan de, de esa preocupación que tienen para con Villa Bien. porque por ese lugar tienen una de las llaves del partido que ellos consideraban que es Fagner, el lateral derecho que pasa muy bien al ataque. Entonces, si Villa hace un buen trabajo, ahí se va a dar un lindo duelo en ese sector. Claro, y también no estaban ninguno de nuestros centrales, por ejemplo. Exactamente, no había no estaban los centrales, estaba acá izquierdo, no estaba rojo, suspendido. Entonces, bueno, es, 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 saben que es otro equipo, así como ellos, cuando hablas con, con los hinchas de Corinthians, te dicen, este es otro Corinthians, no es el mismo Corinthians que se enfrentó a Boca en la bombonera, <risa> recordemos lo que fue ese partido, segundo tiempo, no, no cruzaban la mitad de la cancha no. y, eh, bueno, y, y pegaron, que ni te digo la... y pegaron sí también al <risa> sí, hincha de Corinthians aparte... hay que recordarle que sí. este Boca no es el que ellos le ganaron 2 a 0 en fase de grupo <risa> no es el mismo Boca, pero 
recordemos ese partido, Boca no tendría que haber perdido 2 a 0, fueron esas, eh, los primeros minutos, la distracción de los primeros minutos, y después en el segundo tiempo por un contragolpe, pero Boca manejó el segundo tiempo ese partido, no, no es que hubo una gran diferencia, claro. la diferencia notable se dio en la bombonera. Sí. Ellos viste quieren sacar, ellos quieren apuestar en un resultado holgado, porque está para ellos el, la presión de la bombonera, la hinchada de Boca, no es para ellos una, un trámite sencillo, saben que hay, es un ambiente distinto al que pueden llegar a vivir en el día de hoy, por eso apuestan a tener una diferencia mayor. Bueno, veremos qué, qué partido será. ¿Qué? Ol Holgados para ellos sería un 4 a 0, no un 2 a 0. Eh. Y, y mira, Porque según, una diferencia según mayor. Las, las encuestas, viste, acá hay, hay eh, como lo que se puede llegar a, a decir, la, lo que uno piensa que va a suceder, viste, cuando le preguntan qué, qué te parece el resultado, cómo va a salir, ellos apuestan un 3 a 1. Un 3 a 1. Con un 3 a 1 están muy conformes, muy contentos. Eh, no recuerdo si el gol de visitante, ya no vale más el gol, ¿no? De visitante ya. No, no vale más. Estamos perdiendo la comunicación. Sí, se, 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 está, está, se está cortando un poquito. La de Leo también. La verdad es que no. Ahí después está. nos empezamos a preocupar, ¿no? Ahí está. Bueno, hoy tenemos al chileno Tobar como, como árbitro y tenemos a Juan Soto también chileno. No recuerdo que haya hecho un bar en, eh, dirigiendo a Boca, pero es un tema que, viste, acá se condiciona. Te, durante el día de hoy recordaron el partido, ¿se acuerdan? Aquel partido que Boca termina 1 a 1 con el golazo de Riquelme, que clava un tiro libre sí. a casi, casi sí. de, de tres cuartos de cancha. Bueno, recordaban el arbitraje de Amarilla. Eh, fue un arbitraje que no fue del todo claro, que bueno, dicen que lo benefician. Bueno, hoy se encargaron de condicionar y ya preparar al público recordando ese partido. Ay, sí, sí, cuéntenme sí. para... para... Saber un poquito, porque esto es algo que, que me encanta cuando, cuando ocurre. Eh, de, típico de hincha brasilero en este en esta, Copa, en esta situación de Copa Libertadores. ¿Fueron con petardos y pirotecnia al hotel en el que paraban no. los jugadores argentinos? No, te puedo asegurar que no hubo absolutamente nada, porque el hotel está... Son hoteles viste que están cerca del aeropuerto, que se utilizan para los viajeros, que tienen que hacer conexiones. Bueno, son la línea de internacional que conocemos todos, el estadio, el, el hotel donde estuvo Boca alojado, no se escuchó absolutamente nada, porque aparte no se puede llegar hasta ahí. Claro, eh, es una claro. zona militarizada, porque depende de, del aeropuerto, y ahí si sí te, te salí te cruzás de la raya, acá no, no, no andan con puede. vuelta, eh, acá no te perdonas, te llevan, <risa> te llevan en cara directamente. Así que, una noche tranquila, lo único que se escucharon tal vez fueron los aviones, porque estamos el hotel de el Pullman, donde se alojó Boca, estará unos... 5 kilómetros más o menos del aeropuerto de Guarulos. Ahí nomás, ahí Bien. nomás. Entonces, sí. bueno, la... Eh, ¿Cuánta gente de Boca más o menos eh, se espera? Mira, por reglamento con Mebol le tiene que ofrecer a los... Ahora vamos a pasar un túnel, si se pierde la señal, retomo sí. nuevamente, pero... No hay problema, no hay problema. Digo, eh, por, regla... por reglamento con Mebol le tienen que entregar a los visitantes 2.500 entradas obligatoriamente. Lo mismo va a suceder en la bombonera. Calculamos que va a haber esa cantidad de gente por la expectativa que se generó. Mucha gente viajó desde Argentina, mucha gente en Brasil, muchos hinchas de Boca en Brasil. Que son días. Acá. Ahí sí, le, sí ahí. cortó, pero bueno, 2.500 personas. Claro, 2.500 personas. Bueno, un poquito. Brasileños, brasileños, hinchas de Boca. De hecho, se va a hacer un programa próximamente en cadena. Sí. Ay, lo perdimos un poquito, para ahí retomamos. Le, 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 pedíamos, le pedimos a Gustavo que, que retome. Perdimos un poquito ver, la señal. Ahí ahí creo. Ahora sí, ahí, ahí creo que la recuperamos. Ahí, ver. ahí, la, Ahora sí, sí, ahí la recuperamos. Sal, salimos no, de, nos quedamos, nos quedamos enganchados con, con, con el programa que, que justo se un programa en cadena Genese de. Sí, sí, mira, un programa directamente, totalmente en portugués. Totalmente en portugués para la gente de aquí nah. nativo brasileño que son, Qué lindo. Que son muchos, ¿eh? son muchos, muchos. Te sorprendería. Mira, ya estamos, es inédito, mira, la verdad es que no lo había escuchado. No, que ya, que ya, que no. ya tengamos programas en otros idiomas para los hinchas, de, ya es como que. No, a mí no me sorprende igual, ¿eh? El mundo boca, bueno, por eso, pero es el, el mundo boca, ¿no? Es increíble. El consulado de San Pablo está trabajando al respecto y el 12 de julio ya empieza el programa aquí en Cadena Ceniza. Ya estamos, mira. Recién las imágenes que pudieron ver eran frente al estadio, así que 
Acá para dar una vuelta tenés que hacer unos dos o tres kilómetros, no es que tenés la vuelta... <risa> todo, muy, todo muy grande acá, 24 millones de habitantes, hay gente que hace 40 años que está viviendo acá, no sé, si no es un pese, te puedes ir a cualquier lado, apareces en el estadio de Pacaembu más o menos. Claro, te, te, <risa> lo que sería la vuelta al perro... <risa> Volvés ah, con, con las piernas de Ibarra en, en Brasil. <risa> bueno, pero San Pablo. Más o menos, más o menos. Tengo unos amigos que ayer bajaron en. Acá hay tres ah, hay muchos aeropuertos, pero los más conocidos son tres. Está Guadalupe, que es el internacional, Congoña, que claro. es uno que está en el centro, y uno que se llama Viracopo. 107 kilómetros de distancia. Tardás una hora, casi dos horas, desde un aeropuerto a, al centro. ¿no? Es, esto es algo monstruoso, 24 millones de habitantes tiene esta ciudad y bueno, por eso se colapsa cuando, cuando es el hora pico. Y mira, eh, ahora ahí, vamos a girar ahí, y vamos, en, a ver, en, vamos a pasar cerca de la hinchada. Bueno, si tenemos vamos la posibilidad de tener esa, de esa imagen y ese registro sería Corintia. fantástico, Gustavo, agradeciéndote por supuesto a vos y a, a Ariel y a todos los muchachos que están ahí. Este, la verdad que nada, tenemos... Eh, a veces las cosas se producen y no salen. Pero cuando se producen en el momento, a veces salen mejor, viste que suceden esas cosas. Así que tengo la posibilidad de, de estar viendo en vivo la llegada al estadio de, de ustedes y, y poder transmitir en vivo y en directo desde ahí. Pero que, que eh, ya es, es es de noche, ¿no? Mira, acá eh, está, estamos, está corrido el usuario a comparación nuestra. Acá eh, amanece temprano y ya a las 5 de la tarde, 5 y media, ya empieza a oscurecer y ya, ya es totalmente noche cerrada. 6 y 23, ya estamos de noche acá. Porque ten en cuenta la, la ubicación, si mirás el mapa de Sudamérica, la ubicación claro. donde está San Pablo, está mucho más está mucho más hacia el lado de Europa y, y tiene el mismo usuario claro. que nosotros, tenemos la misma hora. Claro, claro, perfecto, perfecto. No, bueno, es una... Bueno, por, por, por lo menos no digamos el clima no va a ser una excusa para los jugadores, digamos, el en ese sentido, las condiciones climáticas, no hay no hay lluvias, no hay no se esperan, este, digamos, el, el, no, no haber excusas en ese sentido. No, no, un clima muy agradable, estamos en alrededor de unos 18 grados, 19 grados. Bárbaro. Mirá, vas a ver gente que pasa pasa con camiseta, con primeras manga corta y vas a ver gente con campera. Entonces vas a ver todo, pero es, <risa> es un clima que para Argentina no, no es para nada extraño. Me imagino que en este momento en Bahía Blanca ya que conozco porque hice el servicio militar hace un tiempo ahí en la base por todo claro. el verano eh, es, es, una, es un lugar es un lugar frío es un lugar frío y es hostil es, es bastante haciendo, hostil con el frío y con el calor sí sí, sí, sí acá sí, en este sí, momento tenemos, están haciendo eh, 15 grados eh, he tenido calores y eh, ha pasado he pasado frío estuve en el año 88 que fue una de las olas polar más importantes que estuvo en aquel momento mira ahí vamos a pasar mira qué buen recuerdo te llevaste de, de, la, de la ciudad se ve la, se, Mira ahí vamos a pasar cerca de la gente que ya está de Corinta. Está en el... Ahí vemos, ahí vemos. Gritarle un aguante vos. Bueno, estamos viendo la imagen. Relatalo, Luquitas, lo que estábamos viendo. Ahí estamos viendo a través de El Ojo, testigo de Ariel y Gustavo, que nos van mostrando gentilmente eh, las adyacencias de... Eh, a la cercanía de, del estadio de, de la Arenas, donde Boca va a estar enfrentando por octavo de final, por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores a Corinthians. Gustavo, para cerrar, y no te molestamos más, ¿cuál es, eh, ¿cuál es tu, tu sensación para, para este partido? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? La verdad es tranquilo, ¿no? Son, viste, finalmente uno lo tiene lo, lo vive como hincha y los, los partidos de estos de Copa Libertadores sabemos lo que significa o lo que representa para, para nosotros. Pero lo veo muy tranquilo porque vimos un crecimiento del equipo de batalla muy importante. Hay un estilo de juego de batalla. Entonces, con esta, por suerte no cambió, no hizo el experimento de haber cambiado como pasó y atrás que Orsini jugó en una posición que la verdad que nunca la entendimos no acá no no hace cambios y está con el esquema que él le dio resultado y la verdad que lo, lo veo muy lo veo muy lo veo muy tranquilo estoy confiado vamos a traer un buen resultado ojalá que sea con un triunfo pero no ojalá. a mí un empate la verdad que me, me, me satisface más que nada por lo que se comenta tanto de, de la bombonera. Mira, ahí tenemos el estadio. Ahí estamos pasando justo por ahí. está el estadio, ahí estamos viendo el no, estadio. Tremendo, es... gigante, imponente. Es muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Es un estadio que se utilizó para la Copa del Mundo. Aquí jugó Argentina con Suiza. ¿Se acuerdan del gol de sí. Di María? Di María. El tiempo, sí. El tiempo de alargue. Bueno, este fue, este fue el estadio. Tenía una tribuna más. Es para que más o menos se ubiquen, es muy muy parecido al estadio de Vélez Arfield, pero con un techo. Tiene un techo, un perimetral, un que 
eh, recorre cada una de las tribunas. Pero es muy, la estructura es muy parecida a la, de, a la del Club Atlético de Sarge. Sí, estamos hablando de... Ha sido eh, ha construido prácticamente, renovado ahí en el no, dos, mi, entre el 2012 y 2014. O sea que tiene 8 o 10 años. Construido. Sí. Construido. Construido. Porque hasta ese momento Corinthians utilizaba el Paquembu, que es un estadio mundialista del año 50, donde jugó la final contra la Boca, que no estaba... No cumplía las condiciones de la Conmebol, pero sin embargo en ese momento se jugó ese partido, que terminó esa serie, a partir de ella están construyendo el estadio que está bastante alejado, no está en la zona céntrica de, de, de San Pablo, sino está muy cerca del aeropuerto. Por eso Boca eligió los hoteles cerca del aeropuerto, porque claro. son 10 kilómetros, y a las 19.30 están saliendo en este momento. De... Gustavo, Ariel bueno, Gustavo. lo estamos perdiendo y quiere decir que ya están muy cerquita de, de la cancha y, y nosotros sí. sí, lo estamos perdiendo Gustavo, qué lástima no. Ahí está, ahí está, ahí, ahí creo que se acomodó. Se pierde, no, se pierde, no, pero bueno, nada, la verdad es que impecable porque hemos tenido una transmisión en vivo, moviéndose en un vehículo, eh, conectándose con, incluso con video. Este, así que bueno, ahí estaba Gustavo Pereira, periodista de Cadena Genéis, se juntaría Leites, también periodista y, y, y representante del consulado de, de San Pablo. Pero bueno, la verdad es que eh, nada, un, un hermoso testimonio para, para, para quedarnos más manija, ¿no? Porque sí, más. <risa> lo único que hace esto es sumar a la, a la ansiedad <risa> y, a la y vivir esa previa que nos encanta, ¿no? Nos encanta, nos vuelve loco, nos seduce, que nos hubiéramos quedado charlando mucho más para conocer, Hasta que eh, claro, todo lo lindo que, que ocurre, ¿no? Maravilloso eh, esto de decirle a dos eh, amigos porque no, son, no nos conocemos, pero son bosteros, entonces son amigos, pues les propusimos charlar un ratito con nosotros en vivo y sí. automáticamente dijeron que sí. Muchísimas gracias, Ariel y, y Gustavo. ¿Les parece si metemos tema tanda y regresamos con nuestro periodista especializado, el señor Pablo Pamparanda, con todas las novedades que tiene que ver con Boca para este partido que se va a estar desarrollando a partir de las 21.30 cuando enfrentemos a Corinthians y creo que lo dije como cinco veces, pero es muy importante, es por muy octavos importante. de final de Copa Libertadores, recordamos que definimos de, de local, lo cual también me parece muy lindo. Mucho, muy importante. Y si Dios quiere, ¿Vas? también voy a estar ahí. Qué grande. Esto es Bosterix, muy el bien. programa oficial de Peña Boca, un sentimiento, tanda, tema y volvemos. 